அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி தாலா வரக்காத்துகோ இன்று ஒரு முக்கியமான சம்பவம் குறித்து உலகில் நடைபெற்று வருகின்ற ஒரு முக்கியமான கொடூரம் குறித்து நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் உலக ஊடகங்களிலும் செய்தித்தாள்களிலும் அன்றாடம் சமீப காலமாக தினசரி செய்தி தாள்களிலும் ஊடகங்களிலும் அன்றாடம் வரக்கூடிய காட்சி நாம் மனதையெல்லாம் உறுத்தக்கூடிய காட்சி கோரமான கொடூரமான காட்சி உலக மக்கள் தொகையில் ஒரு பகுதியினர் தினம் தினம் ஒரு நாட்டில் வாழக்கூடிய மக்கள் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பசியினாலும் பஞ்சத்தினாலும் நோயினாலும் பீடிக்கப்பட்டு செத்து மடிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை அன்றாடம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சோமாலியா ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தினுடைய கொம்பு என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு மிகச்சிறந்த நிலப்பரப்பு வரலாற்று பாரம்பரியம் மிக்க வளமான ஒரு நிலத்தில் வாழக்கூடிய மக்கள் அந்த நாட்டிலே ஏற்பட்ட அரசியல் சூழ்ச்சியின் காரணமாக அந்நிய சக்திகளினுடைய ஆக்கிரமிப்பு காரணமாக அவர்கள் செய்கின்ற சூழ்ச்சியின் காரணமாக ஒன்றுமே அறியாத அப்பாவி மக்கள் அன்றாடம் செத்து மடிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பச்சிலம் குழந்தைகள் குடிப்பதற்கு தண்ணீர் கூட அருந்துவதற்கு தண்ணீர் கூட கிடைக்காத நிலையில் நடக்கின்ற போதே பிணங்களாக செத்து செத்து மடிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த காட்சியெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நமக்கு இந்த செய்திகளை கேட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நமக்கு உள்ளம் வெதும்பக்கூடிய ஒரு சூழலில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்றுமே செய்ய இயலாத மக்களாக அவர்களுக்கு எந்த வகையிலும் உதவ இயலாத மக்களாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ன நடக்கிறது சோமாலியாவில் ஏன் இந்த காட்சி சாதாரணமாக வீட்டிலே நம் பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய மக்களிடையே நடக்கின்ற பேச்சுவார்த்தை எந்த அளவுக்கு மாறி இருக்கிறது என்றால் ஒரு உடல் மெளிந்த ஒரு மனிதனை பார்த்தால் ஒரு ஆளை பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இது என்ன நீ சோமாலய நாட்டுக்காரர் மாதிரி இருக்கிறிய அப்படின்ட்டு கேலியாக கிண்டலாக பேசக்கூடிய காட்சியெல்லாம் நடைபெற்று வருகிறது உண்ணுவதற்கு உணவு இல்லாமல் அருந்துவதற்கு நீர் இல்லாமல் நல்ல காற்றை சுவாசிப்பதற்கு கூட வழியற்ற மக்களாக நாதியற்ற மக்களாக மாறி போயிருக்கக்கூடிய அந்த பாரம்பரியமும் பண்பாடும் நிறைந்த ஒரு நிலப்பகுதியிலே வாழக்கூடிய மக்களினுடைய சோக வரலாற்றை நாம் பார்க்க போகின்றோம் என்ன நடந்தது எதுக்காக சோமாலியால இவ்வளவு இத்தனை ஆயிரம் பேர் அன்றாடம் வறுமையினாலும் பசியினாலும் செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதனுடைய வரலாற்று பின்புலத்தை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சோமாலியா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடந்த மூன்று மாதத்தில் மாத்திரம் கடந்த மூன்று மாதத்தில் மாத்திரம் முப்பதாயிரம் குழந்தைகள் பசியினால் பசியினால் மடிந்திருக்கிறது ஏறக்குறைய இன்னும் ஒரு மூன்று மாத காலத்தில் அல்லது ஒரு ஆறு மாத காலத்திற்குள் ஏழரை லட்சம் மக்களிலிருந்து பத்து லட்சம் மக்கள் சோமாலியா மக்கள் தொகை என்பது ஒரு கோடி மக்கள் ஏறக்குறைய ஒரு கோடி பேர் இந்த ஒரு கோடி பேர் பத்து சதவீத மக்கள் இன்னும் ஒரு ஆறு மாதத்தில் பசியினால் மரணிக்க இருக்கிறார்கள் அன்றாடம் மடிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் செத்து செத்து விழுந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பசி உணவை தேடி நீரை தேடி ஓடக்கூடிய மக்களாக ஓடுகின்ற போதே விழுந்து மடியக்கூடிய மக்களாக மாறி போயிருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம் நம் கண் முன்னாலேயே காட்சிகளாக நிதர்சனமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதை தொலைக்காட்சி ஊடகங்கள் அன்றாடம் படம் பிடித்து காட்டி கொண்டிருக்கிறது ஆக பத்து லட்சம் மக்கள் மடியக்கூடிய அளவிற்கு அன்றாடம் பசியினாலும் நோயினாலும் மடியக்கூடிய அளவிற்கு மாறி போயிருக்கக்கூடிய இந்த சோமாலியா என்பது வரலாற்றிலே உலக வரலாற்றிலும் சரி இஸ்லாமிய வரலாற்றிலும் சரி மிகப்பெரிய பாரம்பரியத்திற்கும் பண்பாட்டிற்கும் சொந்தமான மக்களாக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு இந்த அளவுக்கு மாறி போயிருக்க போயிருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்பதைத்தான் நாம் ஆராய போகின்றோம் இதை பார்ப்பதற்கு முன்னால் அவங்களுடைய பாரம்பரியம் என்ன அவங்களுடைய பண்பாடு என்ன எப்படி வாழ்ந்த மக்கள் இன்றைக்கு இப்படி ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆகியிருக்கிறார்கள் அல்ல வழிந்து ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எதனால் யாரால் இப்படி ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்படி ஆக்கி இவர்களை இப்படி ஆக்கிய அந்த கொடூர புத்தியுடையவர்கள் கள்ளஞ்சம் படைத்தவர்கள் யார் என்பதைத்தான் நாம் பார்க்க போகின்றோம் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சோமாலியா ஒரு கோடி மக்களில் ஏறக்குறைய தொண்ணூத்தி எட்டு விழுக்காடு மக்கள் இஸ்லாமியர்கள் முஸ்லிம்கள் தொண்ணூத்தி எட்டு விழுக்காடு மக்கள் முஸ்லிம்கள் ஏழாம் நூற்றாண்டு பெருமானா ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ஹிஜ்ரத் செய்து மக்காவிலிருந்து மதீனாவிற்கு ஹிஜ்ரத் செய்வதற்கு முன்னால் முதல் ஹிஜ்ரத் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு சிறிய குழு அபிசீனியாவிற்கு புலம்பெயர்ந்து வந்தது வரலாற்றிலே இஸ்லாமிய வரலாற்றை படிக்கக்கூடிய மக்கள் நன்றாக அறிவார்கள் நாம் அன்றாடம் படித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி மதீனாவிற்கு புலம்பெயர்வதற்கு முன்னால் மக்காவிலிருந்து ஆறுநூத்தி பதினைந்திலே ஒரு சிறிய குழு 
செங்கடலை தாண்டி மக்காவிலிருந்து செங்கடலை தாண்டி கிராஸ் பண்ணி அபிசீனியாவிற்கு வருகிறது இந்த அபிசீனியா நிலப்பரப்பு என்பது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அபிசீனியன் பிளாட்டோ என்று சொல்வார்கள் இந்த அபிசீனியா நிலப்பரப்பு என்பது சோமாலியா ஜிபவுட்டி எரி எத்தியோப்பியா எரிட்டீரியா இன்னும் சொல்ல போனால் கொஞ்சம் சூடானுடைய ஒரு பகுதி இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த அபிசீனியின் பிளாட்டோ என்று சொல்ல அபிசீனியன் நிலப்பரப்பு அந்த நிலப்பரப்பினுடைய ஆட்சியாளராக இருந்தவர் தான் நஜ்ஜாஷி மன்னர் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் வரலாற்றில் படிச்சிருக்கிறோம் இது எல்லாம் ஒரே நிலப்பரப்பாக இருந்துச்சு அப்போ அறுநூத்தி பதினஞ்சில் அந்த மு முதல் ஹிஜ்ரத் செய்து வந்த அந்த குழு அதற்கு பிறகு இரண்டாவது குழு வந்துருச்சு அதில் சாது பின் அபிவக்காஸ் அழியதாக அவர்களுடைய தலைமையில் அந்த குழு வந்தபோது எப்படி நஜ்ஜாஷி மன்னருக்கு அபிசீனியா மன்னருக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை எடுத்து வைத்தார்களோ அந்த கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லி நஜ்ஜாஷி மன்னருக்கு மார்க்கத்தினுடைய தத்துவத்தை விளக்கி மார்க்கத்தின் பால் அவர் ஈர்த்தார்களோ அவரோடு ஈர்க்கப்பட்ட மக்கள் அன்றைக்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அந்த அபிசீனியன் பிளாட்டோவை சேர்ந்த மக்கள் அபிசீனிய நிலப்பரப்பை சேர்ந்த மக்கள் அதிலே குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய மக்கள் தான் இந்த சோமாலியா பகுதியில் இருந்து இந்த பக்கம் இந்திய பெருங்கடலிலே அரபிக்கடலோரத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளிலே கடலோரங்களிலே வாழ்ந்த மக்கள் அந்த மன்னரோடு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை தழுவியவர்கள் அப்போ இஸ்லாத்தை ஏற்ற அந்த அபிசீனிய நிலப்பரப்பில் வாழ்ந்த மக்கள் இந்த சோமாலியா நிலப்பரப்பில் வாழ்ந்த மக்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா பெருமானார் ரசூலுல்லா இசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மக்காவிலிருந்து மதீனாவிற்கு ஹிஜ்ரத் செய்து வந்தார்கள் அறுநூத்தி இருபத்தி மூன்றிலே வந்து இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் இஸ்லாமிய ஆட்சியை மதீனாவிலே வைத்து நிறுவினார்கள் அந்த நிறுவிய செய்தி இந்த சோமாலியா நிலப்பரப்புக்கு எட்டுகிறது சோமாலியாவிலும் மதீனாவை போல ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சி அமைத்து காட்டினார்கள் இந்த சோமாலிய மக்கள் ஏழாம் நூற்றாண்டிலே உலகத்திற்கே உலக வரலாற்றிலே இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே உலகத்திற்கே முன்மாதிரியாக மதீனாவிற்கு அடுத்து ஒரு இஸ்லாமிய அரசு உருவானது என்றால் இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் உருவானது என்றால் அது சோமாலியாவிலே உருவாகிய இஸ்லாமிய அரசு தான் இன்றைக்கும் வரலாற்றிலே பதிவாகி இருக்கிறது அந்த அளவிற்கு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் மீது பாரம்பரியம் பண்பாடு இன்னும் சொல்ல ஈர்ப்புடைய மக்களாக அதை பின்பற்றி வாழ வேண்டும் என்கின்ற வேட்கை உடைய மக்களாக வரலாறு முழுவதும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் பெருமானார் சூழுல்லா இசல்லா அலிஸ்லாம் காலத்திலேயே அவர்கள் ஆட்சி அமைத்த உடனேயே நாமும் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்கின்ற வேட்கையோடு ஆட்சி அமைத்த பெருமைக்குரிய மக்கள் வரலாறு முழுவதும் இஸ்லாமிய நிலப்பரப்பு இஸ்லாமிய ஆட்சியாக இஸ்லாமிய ஆட்சியின் கீழ் வாழக்கூடிய மக்களாக வாழ்ந்து அந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு எதிராக வரக்கூடிய அந்நிய சக்திகள் எல்லாம் விரட்டி அடித்த மக்களாக ஆக்கிரமிக்க வந்த சக்திகள் எல்லாம் விரட்டி அடித்த மக்களாக வரலாற்றிலே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே உலகம் முழுவதும் படையெடுத்து வந்த ஐரோப்பியர்களை கூட விரட்டி அடித்த மக்களாக இன்னும் பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக முகமது அப்துல்லா போன்ற மாவீரர்கள் சோமாலிய விடுதலை வீரர்களாக விடுதலை போராட்டத்திலே சோமாலிய நாட்டினுடைய விடுதலை போராட்டத்திலே பிரிட்டிஷாரை எதிர்த்து கடுமையாக போராடி உயிர் நீத்த தியாகிகளிலே முகமது அப்துல்லா போன்ற மாபெரும் தலைவர்கள் வாழ்ந்த மண் இறுதியாக பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே சோமாலியா லேண்ட் அதாவது இட்டாலியன் சோமாலியா லேண்ட் என்றும் இத்தாலியிலிருந்து வந்த படைகள் இட்டாலியன் சோமாலியன் லேண்ட் என்ற ஒரு பகுதியையும் பிரிட்டிஷார் முகமது அப்துல்லாவை வீழ்த்துவிட்டு பிரிட்டிஷ் சோமாலியன் லேண்ட் என்றும் இரு ஊராக பிரித்து எத்தியோப்பியா என்றும் இன்னும் பல பல பகுதிகளிலிருந்து பிரித்தாளக்கூடிய சூழ்ச்சிகளாக பிரித்து தங்களுடைய ஆக்கிரமிப்பு கீழ் வைத்துக் கொண்டார்கள் இட்டாலியும் பிரிட்டனும் சோமாலியாவை கூறு போட்டு தங்களுடைய ஆளுகையின் கீழ் ஆட்சி ஆட்சியின் கீழ் வைத்திருந்தார்கள் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அறுபதுகளிலே விடுதலை பெறுகிறது சோமாலியா விடுதலை பெறுகிறது இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அறுபதுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வட ஆப்பிரிக்கா அரபு நிலப்பரப்புகளில் கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தம் உடைய முஸ்லீம்களுடைய ஆட்சி உருவாக தொடங்கியது முஸ்லீம் தலைவர்கள் உருவாக தொடங்கினார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஐம்பது அறுபதில் எகிப்தினுடைய நாசர் நாசரால் ஈர்க்கப்பட்ட பலர் உருவானார்கள் லிபியாவில் இருக்கக்கூடிய கெடாஃபி அதே மாதிரி சூடானில் இருக்கக்கூடிய நைமூரி போன்ற தலைவர்கள் எல்லாம் உருவாகி உருவாகி அந்தந்த பகுதியில் வந்துட்டு ஆட்சியை பிடித்தார்கள் அதில் ஒருத்தர் தான் சூடானுடைய இராணுவ கமாண்ட் சோமாலியாவினுடைய இராணுவ கமாண்டராக இருந்து வந்தவர் சயீது பரே இந்த சயீத் பரே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் அரசராக அதாவது அந்த சோமாலியா நிலப்பரப்பை கைப்பற்றி சோமாலியாவுடைய ஜனாதிபதியாக மாறுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் இவர் ஆட்சிக்கு வர்றாரு கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்த உடையவராக இருக்கிறதுனால சோவியத் யூனியனோடு ரொம்ப நெருக்கமான உறவை மேற்கொள்கிறார் இந்த நேரத்தில் சோமாலியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடு தான் எத்தியோப்பியா ஏற்கனவே ஏழாம் நூற்றாண்டில் எட்டாம் நூற்றாண்டில் வரலாறு முழுவதும் எத்தியோப்பியா சோமா
இடையில் கூறு போடப்பட்டது இந்த பிரிட்டிஷாரும் இங்கே இட்டாலிக்காரரும் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது கூறு போட்டாங்க கூறு போட்டு இட்டாலியன் சோமாலியன் லேண்ட் என்றும் பிரிட்டிஷ் சோமாலியன் லேண்ட் என்று ரெண்டாக பிரித்தாங்க விடுதலைக்கு பிறகு எத்தியோப்பியா என்ற ஒரு நாடு புதிதாக உருவானதுக்கு அப்புறம் சோமாலியா என்ற ஒரு நாடு உருவானதுக்கு அப்புறம் எத்தியோப்பியா எங்கே நிலப்பரப்பு தான் அப்படிங்கிற இந்த நிலப்பரப்பு எல்லை ஒரு சண்டை வந்ததுனால சோமாலியாவில் இருந்த சயித் பரை என்ன பண்ணுறாரு சோவியத் யூனியனோட தொடர்பு இருக்கிறதுனால கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்த உடையவராக இருக்கிறதுனால எத்தியோப்பியாவோட எல்லையில் போராட்டம் நடக்கு போர் நடக்குது இந்த போர் நடக்கும்போது எத்தியோப்பியாவில் இருக்கக்கூடிய அரசும் சோவியத் யூனியனை சப்போர்ட் பண்ணுது சோவியத் ஆதரவாளர் சோமாலியாவில் இருக்கக்கூடிய அரசும் சோவியத் ஆதரவாளர் எத்தியோப்பியாவில் இருக்கக்கூடிய அரசும் சோவியத் ஆதரவாளர் ரெண்டு பேரும் ஒரு வல்லரசு ஆதரிக்கிறாங்க இந்த இந்த ரெண்டு பேரும் ஒரு வல்லரசு ஆதரிக்கிற செய்தி அமெரிக்காவிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு நெருக்கடியாக இருந்தது ஏன்னா ரெண்டு பனிப்போர் நடந்துகிட்டு இருந்த காலம் நீ பெரியவனா நான் பெரியவனா அமெரிக்கா பெரியதா அல்லது சோவியத் யூனியன் பெரியதா அப்படிங்கிற அந்த பனிப்போர் நடந்துகிட்டு இருக்க நேரத்தில் இந்த ரெண்டு பேரும் சோவியத் யூனியன் ஆதரிச்சதுனால சோவியத் யூனியன் என்ன பண்ணியிருக்கணும் ரஷ்யா என்ன பண்ணியிருக்கணும் இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையில் சமாதானம் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அதை விடுத்து சோவியத் யூனியன் எத்தியோப்பியாவிற்கும் ஆயுதம் கொடுத்தார்கள் சோமாலியாவிற்கும் ஆயுதம் கொடுத்து இருவரையும் மோதிக்கொள்ள வைத்தார்கள் இரண்டு நிலப்ப அருகருகே இருக்கக்கூடிய இரண்டு நிலப்பரப்புகளும் மோதி கொண்டன சண்டை நடந்துச்சு சண்டை நடந்துச்சுன்னா ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் தொடர்ந்து சண்டை நடைபெற்றது யுத்தம் நடைபெற்றது ஒரு நேரத்தில் இரண்டு பேருக்கும் சோவியத் யூனியன் இருசாரா இருக்கு ரெண்டு நாடுகளுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு செய்தி சயித் பரே சோமாலியாவினுடைய அதிபர் சயித் பரேக்கு தெரிய வந்தோடனையும் அவர் சோவியத் யூனியன் ஆதரவிலிருந்து விலகி கொள்கிறார் விலகி கொண்டு அமெரிக்காவின் பக்கம் சாய்கிறார் போர் இன்னும் உச்சம் அடைகிறது ஒரு பக்கம் அமெரிக்கா சப்போர்ட் பண்ணுது இன்னொரு பக்கம் சோவியத் யூனியன் சப்போர்ட் பண்ணுது போர் உச்சத்திற்கு வந்தபோது திடீரென்று அமெரிக்கா சோமாலியாவிற்கு கொடுத்த ஆதரவை நிறுத்திக் கொள்கின்றார்கள் பிறகு ஆதரவு நின்று போ நின்றவுடன் அமெரிக்காவுடைய ஆதரவு நின்று போன உடனே இவங்களுக்கு ஆயுதமும் கிடைக்கல பணமும் கிடைக்கல ஒன்றும் கிடைக்கல சோமாலியா அதிபருக்கு சைது பரேக்கு போரில் தோல்வி ஏற்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று நெருங்குது அப்படியே அறுபத்தி ஒம்பதில் அது அதிபரானார் சைது பரே அந்த சோமாலியா நிலப்பரப்பை ஓரளவுக்கு கட்டுக்குள்ள வச்சிருந்தா கூட அவருடைய சிந்தனை என்பது சித்தாந்தம் என்பது இஸ்லாமிய சித்தாந்தம் கிடையாது நாசருடைய சித்தாந்தம் போல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய லிபியாவினுடைய தொடக்க கால லிபிய அதிபர் கடாஃபியினுடைய சித்தாந்தம் போல இருந்துச்சு அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அமெரிக்கா விலகி கொண்ட போது போரிலே தோல்வி ஏற்படுகிறது எத்தியோப்பியாவினுடைய போரிலே தோல்வி ஏற்பட்டவுடன் இந்த போரினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் இருக்கு பாருங்க இந்த பாதிப்பு சைத் பரையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெருக்க ஆரம்பிச்சிச்சு உள்நாட்டிலே சிறு சிறு குழுக்களுக்கு எத்தியோப்பிய அரசு ஆயுதங்களை கொடுத்து அவர்களை தூண்டி விட்டார்கள் சைத் பரைக்கு எதிராக தூண்டி விட்டார்கள் சோமாலியால ஒவ்வொரு குரூப் குரூப்பாக உருவாகி உருவாகி ஆயுதத்தை தூக்கி அரசுக்கு எதிராக போராட துவ துவங்கியது இது அல்லாமல் வந்துட்டு போரினால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு காரணமாக பொருளாதார ரீதியாக விவசாய ரீதியாக எல்லா துறையிலையும் வீழ்ச்சி அடைந்து நெருக்கடி உச்சத்துக்கு சென்றவுடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாட்டை விட்டு சைது பரே ஓடுகிறார் தொண்ணூற்றி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இந்த இருபது வருஷமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றிலிருந்து இந்த இருபது ஆண்டுகளாக சோமாலியாவிலே வாழக்கூடிய மக்கள் சந்தித்து வருகின்ற பிரச்சனைகள் போல சிக்கல் போல கொடுமைகள் போல வேறு உலகத்தில் எந்த மக்களும் சந்திக்கவில்லை அந்த அளவுக்கு கொடுமைகளையும் கொடூரங்களையும் ஐரோப்பிய நாடுகள் வழிந்து அவர்கள் மீது திணித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு மாறி போயிருக்கிறது பாருங்க இந்த இருபது வருஷமா என்னைக்கு சைத் பரே அவருடைய சித்தாந்தம் வந்து சிந்தனை வந்து இஸ்லாமிய அடிப்படையில் இல்லைன்னா கூட நிலப்பரப்பை கட்டி வைத்திருக்க பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு அரசாக இருந்தார் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு கவர்மெண்ட் இருந்துச்சு அத்தாரிட்டி இருந்துச்சு ஒரு ஸ்டேட் இருந்துச்சு சோமாலியன் ஸ்டேட் சோமாலியன் கவர்மெண்ட் என்று ஒரு கவர்மெண்ட் இருந்துச்சு தொண்ணூத்தி ஒன்றில் கவர்மெண்ட் ஃபிளாப் ஆகி சைத் பரே நாட்டை விட்டு ஓடி போனார் அரசே இல்லாமல் மாறி போன இல்லாமல் ஸ்டேட்லெஸ் கண்ட்ரியாக மாறி போனது சோமாலியா அன்னையிலிருந்து இன்னே வரைக்கும் இந்த நிமிடம் வரைக்கும் இந்த இருபது ஆண்டு காலமாக சோமாலியா நிலப்பரப்பு என்பது நாதியற்ற நிலம் உலகத்திலே நாதியற்ற நிலம் கேட்க நாதியற்ற நிலம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் சோமாலியால எதை வேணாலும் செய்யலாம் கேட்கறதுக்கு நாதியே கிடையாது என்கின்ற அளவிற்கு அந்த நிலப்பரப்பு மாறியவுடன் உலகிலே கொடூர எண்ணம் படைத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் குரூ கொடூர புத்தி படைத்தவர்கள் அத்துணை பேரும் தங்களுடைய கொடூர எண்ணத்தை நிகழ்த்தி காட்டக்கூடிய இடமாக சோமாலியாவை மாற்றியிருக்கிறார்கள் அந்த மக்கள் இன்றைக்கு அன்றாடம் செத்து மடிவதற்கு அடிப்படையான காரணம் இந்த கொடூர புத்தி உடையவர்களுடைய வேலைகள் தான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிற
சோமாலியர்கள் கடற்கொள்ளையர்கள் என்கின்ற செய்தி தான் அன்றாடம் வந்துகிட்டு இருக்குது நம்ம இந்திய இராணுவம் கூட ஐஎன்எஸ் தாபர் என்கின்ற ஒரு போர் கப்பலை கொண்டு போய் நிறுத்தி வச்சு அந்த கடற்கொள்ளைகள் இருந்து கப்பலை பாதுகாப்பதற்கான வேலைகள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இது பின்புலத்தில் இது பின்னால் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு பாருங்க சோமாலியா நிலப்பரப்பு என்பது பாரம்பரியமும் பண்பாடும் நிறைந்த நிலம் விவசாய வேளாண்மையிலே செழித்து வளரக்கூடிய நிலம் இன்னும் சொல்ல போனா கால்நடை உற்பத்தியிலே கால்நடை உற்பத்தியிலே உலகத்தினுடைய முன்னணியான ஒரு நாடாக திகழ்ந்த ஒரு பகுதி சோமாலியா பகுதி என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா சோமாலிய மக்கள் மக்களில் எண்பது விழுக்காடு இயற்கையிலே அவர்கள் நோமென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நாடோடி இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதாவது ஒரு இடத்திலேயே தங்கி அங்கேயே தங்களுடைய பொருளீட்டக்கூடிய வழிமுறை இல்லாமல் புலம்பெயர்ந்து புலம்பெயர்ந்து செல்லக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் நாடோடிகள் டென்ட் அடித்து கொஞ்ச நாளைக்கு இருப்பாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு போவாங்க இப்படி வரக்கூடிய மக்கள் தான் எண்பது விழுக்காடு இது வரலாறு முழுவதும் பாரம்பரியமான பழக்க வழக்கம் அவர்களுடையது அப்போ இந்த நாடோடி கூட்டத்திற்கு இயற்கையிலேயே அவர்களுடைய பொருளீட்டுகின்ற வழிமுறை என்பது கால்நடை வளர்ப்பு ஆடு வளர்ப்பு மாடு வளர்ப்பு ஒட்டகம் வளர்ப்பு இதுதான் அவர்களுடைய பொருளீட்டுகின்ற வழிமுறை இவ்வளவு பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்க இன்றைய நிலைமையில கூட அரபு நாடுகளுடைய ஏறக்குறைய ஒரு முக்கால்வாசி தேவைகளை கால்நடைகளுக்கான தேவைகளை இறைச்சி உற்பத்தியை சோமாலியலன் தான் வருது இன்னைக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்க நேரத்தில் கூட சோமாலியலன் தான் நிறைய ஆடுகள் அரபு நாடுகளுக்கு வந்து இறங்கக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோம் என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழக்க வழக்கத்தை உடைய மக்கள் இது அல்லாம விவசாயம் நடந்தது உலகத்திலேயே சோமாலியா வாழைப்பழம் இருக்கு பாருங்க அந்த வாழைப்பழம் சோமாலிய வாழைப்பழம் உலக புகழ் பெற்றது அந்த அளவுக்கு ருசியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழைப்பழத்தை அந்த மண்ணுக்கு மண்ணுக்கு அவ்வளோ பெரிய சக்தி அவ்வளோ வளம் இருக்குது அந்த சோமாலிய மண்ணுக்கு இது இல்லாம நாற்பது விழுக்காடு மக்கள் சோமாலிய மக்கள் மீனவ சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் மீனவர்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்க எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோமாலிய கடற்பரப்பு என்பது நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் கடல் பகுதியை கொண்டிருக்கக்கூடிய பகுதி நாலாயிரம் கட கிலோமீட்டருக்கு கடல் பகுதியை கொண்டிருக்கக்கூடிய அரபு அரபு கடல் இந்திய பெருங்கடலிலே நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் அளவிற்கு இருக்கக்கூடிய பகுதி அப்போ மீனவர்களாக அதிகம் வாழக்கூடிய மக்கள் கால்நடை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மக்கள் வேளாண்மையில் ஈடுபடக்கூடிய மக்களாக வரலாறு முழுவதும் வாழ்ந்த மக்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டேட் இல்லாமல் போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு கவர்மெண்ட் சென்ட்ரலைஸ்டு கவர்மெண்ட் இல்லாமல் போனதுக்கு அப்புறம் உள்நாட்டில் பல குழுக்கள் தோன்றி தங்களுக்கு மத்தியிலே அடித்துக் கொள்வதற்கு துவங்கிய காலத்தில் வெளியில் இருக்கக்கூடிய சக்திகள் அவர்களுக்கு ஆயுதங்களை கொடுத்து அந்த போரை உள்நாட்டு கலவரத்தை தூண்டிவிட்ட நேரத்தில் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த ஐரோப்பிய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் ஐரோப்பிய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா சோமாலியாவில் கேட்கறதுக்கு யாருமே ஆள் இல்லை சோமாலிய கடற்பரப்பு நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் நீண்ட கடற்பரப்பு உலகத்தினுடைய கடல்சார் உணவுகளிலே ஏறக்குறைய இருபது விழுக்காடு உணவுகளை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு நாடு கடல் மீன மீனவர்கள் இருக்காங்க பாருங்க மீனவர்கள்லாம் செல்வந்தர்கள் ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய மீன் வளம் நிறைந்த கடல் பகுதி சோமாலிய கடற்பகுதி இது எல்லாம் கணக்கில் கொண்ட பன்னாட்டு நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த பெரிய பெரிய மீன்பிடி கப்பல்கள் பெரிய பெரிய கப்பல் பெரிய பெரிய இயந்திரங்களை வைத்து வாரி சுருட்டி அப்படி அள்ளக்கூடிய இயந்திரங்களை கொண்டு வந்து கேட்பதற்கு நாதியற்ற நிலமாக மாறிப்போன சோமாலியாவில் மீன் பிடிக்க தொடங்கினார்கள் ஏன்னா அங்க யாருமே சோமாலியா கடல் எல்லைக்குள்ள யா போனா கேட்கறதுக்கு ஆளே கிடையாது அதனால இவங்க என்ன பண்ணாங்க பெரிய பெரிய மிஷினோட கொண்டு வந்து பெரிய பெரிய கப்பலை எல்லாம் கொண்டு வந்து எல்லா ஐரோப்பிய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் செஞ்ச வேலை இன்று வரைக்கும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சோமாலிய கடற்பரப்பில் வந்து மீன்களை வாரி வாரி சுருட்டி கொண்டு போன போது மீனவர்களாக வாழ்ந்த மக்கள் அவங்க சின்ன நாட்டு படகு வச்சுக்கிட்டு மீன் பிடிச்சுக்கிட்டு இருந்த காலத்தில் இவ்வளவு பெரிய படகு கப்பலில் வந்து மீன் பிடிச்சி கொள்ளி அடிச்சுட்டு போகிறாங்களே அப்படிங்கிற ஏக்கத்தில் யாருமே தடுக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது இவங்க என்ன செஞ்சாங்க சின்ன சின்ன நாட்டு படகு வச்சு அவங்கள்ட்ட போய் நின்று மோதி பார்த்தாங்க கேட்டு பார்த்தாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நாட்டு படகுல வரக்கூடிய மீனவர்களை சுட்டு போட்டார்கள் சுட்டு வீழ்த்தினார்கள் கடலிலேயே சுட்டு வீழ்த்தினார்கள் அப்படி சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு குரல் கொடுப்பதற்கு நாதி இல்லாமல் போனது அதனால் என்ன பண்ணாங்க கொஞ்சம் பேர் அந்த மீனவர்கள் குழுக்களாக சேர்ந்து கொண்டு இந்த மாதிரி பெரிய அளவிற்கு வரக்கூடிய கப்பல்களிடம் சென்று நாங்கள் எங்கள் கடல் பகுதியில் வந்து நீங்கள் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஒன்று அதுக்கு வரியை கட்டுங்க இல்லைன்னா அந்த பிடிச்ச மீனை எங்களுக்கு பாதி கொடுத்துட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி போய் அவங்கள்ட்ட முறையிட்டாங்க அவர்கள் வரியையும் கட்டவில்லை பிடித்த மீனிலிருந்து அவர்களுக்கு கொடுக்காமல் மீண்டும் அவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினார்கள் உடனே
தன் உழைப்பால் உண்ணுகின்ற சமூகம் உழைத்து உழைத்து உண்ணுகின்ற சமூகம் நேர்மையாக உண்ணுகின்ற சமூகம் இந்த சமூகத்தை எப்படி வந்துட்டு மாத்திராங்க பாருங்க வேறு வழி இல்லாம அந்த கடல் நிலப்பரப்புகளிலே சோமாலியா நிலப்பரப்புகளிலே கேட்பதற்கு ஆள் இல்லையும் ஐரோப்பாவில இருந்து வந்த கப்பல்கள் அங்கே மீன் பிடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சி பெரிய பெரிய இயந்திரத்தை வச்சு பிடிச்ச உன்னையும் இவங்க முறையிட்டு பார்த்தாங்க கொடுக்குற மாதிரி தெரியல சின்ன சின்ன கப்பலை கொண்டு வந்து பிடிச்சி வச்சுட்டு நீ எனக்கு வரிய கட்டு இல்ல பிடிச்ச மீன்ல பாதியை கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த செய்தி அரி ஐரோப்பாவிற்கு சென்றவுடன் ஊடகங்கள் எல்லாம் படையெடுத்தது ஊடகங்கள் எல்லாம் படையெடுத்து கடற்கொள்ளையர்கள் தோன்றி இருக்கிறார்கள் சோமாலியால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தி மூணு ஆட்சி முடிந்த ரெண்டு மூணு வருஷத்திலேயே இந்த பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிருச்சு என்னைக்கு கவர்மெண்ட் போனுச்சோ ரெண்டு மூணு வருஷத்திலேயே இந்த பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் எல்லாம் கடற்கொள்ளையர்கள் தோன்றி இருக்கிறார்கள் சோமாலியாவிலே கப்பல்களை எல்லாம் கடத்திட்டு போறாங்க எந்த கப்பலை கடத்திட்டு போனாங்க இன்னொருத்தர் இன்னொரு கடல் இன்னொரு நாட்டினுடைய அடுத்த நாட்டினுடைய கடற்பகுதியிலே உள்ளே புகுந்து மீன் பிடித்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த இருக்கக்கூடிய இலங்கை கடல் அதாவது ராமேஸ்வரத்திலிருந்து போகின்ற மாணவ மீனவர்கள் இந்தியாவினுடைய மீனவர்கள் தமிழக மீனவர்கள் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து செல்லுகின்ற மீனவர்கள் சர்வதேச எல்லையிலே மீன் பிடித்து கொண்டிருக்கும் போதே இலங்கை கடற்படை ஐநூறு மீனவர்களை சுட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் சர்வதேச கடல் எல்லையிலே மீன் பிடித்து கொண்டிருக்கும் போதே சுற்றி வீழ்த்திருக்கிறார்கள் என்றால் இன்னும் இலங்கை கடற் எல்லைக்குள்ளே உள்ளே புகுந்தா என்ன ஆகும் சொல்லுங்க அப்போ ஒரு அரசு இருக்கக்கூடிய இந்திய அரசு இவ்வளவு பெரிய இராணுவம் இவ்வளவு பெரிய கடற்படைகளை வைத்திருக்கக்கூடிய இராணுவத்தாலேயே அந்த மக்களை காப்பாற்ற இயலவில்லை அவர்களை சுட்டு வீழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய நாடு என்றால் வழிந்து ஐரோப்பாவிலிருந்து பெரிய பெரிய கப்பல்களை எடுத்து கொண்டு போய் பிரம்மாண்டமான இயந்திரங்களை போட்டு மீனை வாரி சுருட்டி கொண்டு போகின்றார்கள் எந்த அளவுக்கு போறாங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபை வேற யாரும் கிடையாது எல்லா யோக்கியமான மக்கள் அவையிலே இருக்கக்கூடிய ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஐக்கிய நாடுகள் சபை அறிவித்திருக்கிறது ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னூறு மில்லியன் டாலர் அளவிற்கு சோமாலியா கடற்கரையிலே கடற்பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய மீன் வளம் கொள்ளை போய் கொண்டிருக்கிறது வேற யாரும் கொள்ளை அடிக்கல எல்லாம் நல்லவர்கள் ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்டக்கூடியவர்கள் உலகத்திற்கே வழிகாட்டக்கூடியவர்கள் உலக தலைவர்கள் பண்பாளர்கள் என்றெல்லாம் தங்களை தாங்களே புகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஐரோப்பிய சமூகம் இந்த பன்னாட்டு முதலைகள் அந்த கடற்பரப்பிலே சோமாலிய நிலப்பரப்பிலே பகல் கொள்ளையில் பச்சை கொள்ளையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த கொள்ளையிடக்கூடிய கப்பலை பாதுகாப்பதற்கு இராணுவம் எப்படி இருக்கு பாருங்க நிலைமை இன்னொரு நாட்டுக்குள்ள போய் அங்கே வாழக்கூடிய மீனவர்களுடைய வாழ்க்கையை நசிக்க நசித்து அவர்களை கொண்டு ஒழித்து விட்டு கொள்ளை அடிக்கக்கூடிய இந்த கப்பல்களுக்கு பாதுகாப்பு அளித்துக் கொண்டிருக்கிறது பல நாட்டு கடற்படை இராணுவம் கடற்படைகள் பாதுகாப்பு அளித்துக் கொண்டிருக்கிறது அதோடு விட்டாங்களா மீனை கொள்ளை அடிக்கிறதோடு விட்டாங்களா என்ன செய்யறாங்க பாருங்க ஒரு பக்கம் மீன் கொள்ளை போயிட்டு இருக்குதா அடுத்து இன்னொரு கூட்டம் பார்க்குது உலகத்துல யாரா ஏமாந்தவன் எந்த நாட்டில் கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லை நாதியற்ற நிலம் எது அப்படின்னு பார்த்து கொண்டிருந்த இன்னொரு பன்னாட்டு நிறுவனங்களை சேர்ந்த சதிகாரர்கள் செய்த வேலைகள் என்ன தெரியுமா இவர்களை போன்ற கொடூர புத்தி உலகத்திலே எந்த மக்களுக்கும் வராது வரவே வராது அவ்வளவு பெரிய கொடூர எண்ணம் படைத்தவர்கள் கொலைகாரர்கள் பச்சையா சொல்லணும்னா பச்சை கொலை செய்யக்கூடியவர்கள் என்ன வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பஞ்சமா பாதகத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன வேலை செய்யறாங்க தெரியுமா அவன் சொகுசா வாழணுங்கிறதுக்காண்டி நான் வாழணும் நீ சாகு நீ செத்துப்போ நான் நல்ல சொகுசா வாழணும் என்பதற்காக அவன் வாழணுங்கிறதுக்காண்டி கீழ் திசையில் இருக்கக்கூடிய மா நாடுகளை சேர்ந்த மக்களை எல்லாம் கொன்றொழிக்கின்ற சிந்தனை என்பது இவர்களுக்கு இன்று நேற்று ஏற்பட்டது கிடையாது நானூறு ஆண்டுகளாக கடந்த நானூறு ஆண்டு கால வரலாற்றை படித்தம் சொன்னா ஐரோப்பியர்கள் செய்த கொடுமைக்கு நிகர் வேற உலகத்தில் யாருமே செஞ்சது கிடையாது அந்த அளவிற்கு கொடுமை அது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உலகத்தில் அழிக்க முடியாத சில விஷ கழிவுகள் இருக்கிறது டாக்ஸிக் வேஸ்ட் என்று சொல்வார்கள் டாக்ஸிக் வேஸ்ட் அதாவது டெட்லி பாய்ஸ்னஸ் டெட்லி டேஞ்சரஸ் அந்த கழிவுகள் இருக்கு பாருங்க அது என்னென்ன கழிவுகள் நியூக்ளியர் வேஸ்ட் இருக்குது இந்த யுரேனியத்தை பயன்படுத்தி விட்டு அதனுடைய கழிவுகள் இன்னைக்கு இந்த அணு உலைகள் மூலமாக மின்சாரம் தயாரிக்கிறதுக்காக இந்தியா ஒன் டூ த்ரீ அக்ரிமெண்ட் போட்டு அமெரிக்கா ஆட்டை கெஞ்சி கூத்தாடிக்கிட்டு இருக்கு பாருங்க அமெரிக்கா தயாரித்த ஒரு கொடூரமான தொழில்நுட்பம் தான் இந்த நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி இந்த நியூக்ளியர் டெக்னாலஜியை வைத்து அணு மின்சாரம் தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் யுரேனியத்தை செறி ஊட்டியதற்கு பிறகு இறுதியாக வரக்கூடிய கழிவுகள் இருக்கு பாருங்க இந்த கழிவுகளை அதை
அப்படியே அந்த கழிவுகளை எல்லாம் பார்சல் பண்ணி பார்சல் பண்ணி ஒரு இடத்துல பத்திரமா பாதுகாத்து வச்சுக்கிட்டே வர்றாங்க உலகத்தினுடைய பல நாடுகளும் இது போல செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவில் இருபது அதே போன்று அணு மின்சாரம் அணு மின் நிலையங்கள் இருக்கிறது இந்த இருக்கக்கூடிய கூடங்குளத்தில் இந்த ஒரு வார காலமாக கடந்த ஒரு வா ஒரு வார காலமாக கடலோரத்தில் வாழக்கூடிய கூடங்குளம் அருகில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் தங்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொள்வதற்கு ஈடுபட்டு கொண்டிருக்க போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த கூடங்குளம் அணு மின் நிலையத்தை மூடுவதற்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிலிருந்து வளக்கு வரக்கூடிய இந்த கழிவுகள் அப்போ உலகத்தில் பல நாடுகளிலும் இருக்கக்கூடிய பிரிட்டனில் இருக்கக்கூடிய பிரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இந்த அணு மின் நிலையங்களிலிருந்து இறுதியாக எடுக்கப்பட்ட இந்த கழிவுகளை அழிப்பதற்கு எந்த தொழில்நுட்பமும் இல்லாத நிலையில் அதை பார்த்தாங்க யாரா ஏமாந்தவன் உலகத்தில் கேட்குறதுக்கு நாடு இல்லாத நாடு எது அப்படிங்கிறத பார்த்து இந்த ஸ்டேட்லெஸ் கண்ட்ரியாக ஒரு நாடு இல்லாத அரசு இல்லாத ஒரு நாடாக மாறிப்போன மாற்றப்பட்ட சோமாலியாவை மையமாக வைத்து கப்பல் கப்பலாக கப்பல் கப்பலாக கண்டெய்னரில் ஏற்றி கொண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றிலிருந்து கொட்டி வருகின்றார்கள் இந்த நிமிடம் வரைக்கும் கொஞ்ச நெஞ்சம் கிடையாது நியூக்ளியர் வேஸ்ட் அணு உலைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட விஷ கழிவுகள் சரியா அதுக்கு அது கிட்ட நெருங்கவே முடியாது அந்த கழிவுகளை கண்டெய்னர் கண்டெய்னராக மெடிக்கல் வேஸ்ட் அதாவது இந்த இந்த மருத்துவமனை கழிவுகள்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க சின்ன குழந்தை அபர்ஷன் ஆனது கை போனது காலு போனது தலை போனது இந்த மருத்துவமனை கழிவுகள் விஷ கழிவுகள் இதை கண்டெய்னர் கண்டெய்னராக கெமிக்கல் வேஸ்ட் ரசாயன கழிவுகள் இது எல்லாம் வந்து உலகத்தில் அதாவது பல நா உலக நாடுகளே தடை செய்தது சிலவற்றை ரசாயன கழிவுகள் சிலவற்றை உற்பத்தி செய்யக்கூடாது பயன்படுத்தக்கூடாது என்று உலக நாடுகளே தடை செய்த அத்துணை கழிவு பொருட்களையும் விஷ கழிவுகளையும் நஞ்சுகளையும் கொண்டு வந்து சோமாலியா கடலிலே கொட்டி வருகின்றார்கள் இந்த நிமிடம் வரைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இது யாருக்குமே தெரியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றுலேருந்து இதை செஞ்சுக்கிட்டே வந்தார்கள் இந்த கொடூர புத்தி உடையவர்கள் கொடுமைக்காரர்கள் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் சுனாமி வந்துச்சு பாருங்க இந்த சுனாமி வந்த உடனேயும் அந்த அலை அடித்த வேகத்தில் இவங்க கொட்டின கடலில் கொட்டி வச்சுருந்த கண்டெய்னர் எல்லாத்தையும் கரைக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துருச்சு அங்கே அடித்த இந்தோனேஷியாவில் அடித்த சுனாமி சோமாலியாவும் விடலை ஆனால் அந்த சுனாமியில் என்ன ஒரு உலகத்துக்கே என்ன செய்தி தெரிய வந்துச்சுன்னா இந்த விஷ கழிவுகளை ஐரோப்பிய அரசுகளே நேரடியாக கொண்டு வந்து சோமாலியா கடற்கரையில் கொட்டுனா சிக்கல் வரும் அந்த கடல் இல்லையில் கொண்டு போய் நம்ம கொட்ட முடியாது அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மாஃபியா கும்பல் ஒரு கும்பலை உருவாக்கி விட்டு அந்த கும்பல்கிட்ட இதை ஒப்படைக்கிறாங்க இந்த பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறாங்க நீங்கள் கொண்டு போய் டெஸ்பேச் பண்ணுங்கள் அதுக்கு இவ்வளோ ரூபான்னு கொடுத்துட்றாங்க அரசு நேரடியாக செய்யாமல் ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்கி விட்டு ஒரு கொலைகார கூட்டத்தை உருவாக்கி விட்டு அந்த கூட்டத்தின் மூலமாக இந்த வேலைகள் நடக்கிறது எந்த அளவுக்கு கெமிக்கல் வேஸ்ட்டையும் மெடிக்கல் மெடிக்கல் வேஸ்ட்டையும் இந்த மருத்துவமனை கழிவுகளையும் ரசாயன கழிவுகளையும் ஐரோப்பாலேயே அதை வந்து மறுசுழற்சி முறையில் வந்துட்டு அழித்திட முடியும் அப்படி அழிப்பதற்கு ஒரு டன்னுக்கு ஆயிரம் டாலர் செலவாகும் ஆனால் சோமாலியா கடலில் கொண்டு வந்து கொட்டுனா ரெண்டரை டாலர் தான் ஒரு டன்னுக்கு ரெண்டரை டாலர் தான் செலவாகுது அதை மறுசுழற்சி முறையில் அழிக்கிறதா இருந்தால் ஆயிரம் டாலர் செலவாகுது இந்த பணத்தாசை பிடித்த இந்த கொடூர புத்தி உடையவர்களுடைய வேலை நம்ம நல்லா வாழணும் யார் சித்தா நமக்கு என்ன அடுத்தவன் சாகணும் நம்ம வாழணும் என்கின்ற சிந்தனையிலேயே சொகுசாக வாழக்கூடிய எண்ணம் படைத்தவர்கள் இந்த வேலையை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிற சோமாலியால மட்டுமா கொட்டுறாங்க காங்கோல கொட்டுறான் கினியால கொட்டுறான் ஏன் நம்ம நாட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கலையா இந்தியாக்கு அனுப்பி வைக்கலையா சமீபத்தில் தூத்துக்குடி துறைமுகத்திலையும் கொச்சி துறைமுகத்திலையும் இரண்டு மூன்று கண்டெய்னர்களை பிடித்தாங்க அந்த கண்டெய்னர் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா டெட்லி பாய்சனஸ் டாக்ஸிக் வேஸ்ட் இ வேஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரானிக் கழிவுகள் அது உள்ள இருக்குது என்ன வெளியில செய்து என்ன பரப்பப்பட்டுச்சு அந்த கண்டெய்னர்ல என்ன வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேப்பர் கழிவுகள் வருது என்பதாக லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு உள்ள கொண்டு வந்தது இது இங்க இருக்கிறவங்களே சில பேர் அந்த வேலையை செய்யறாங்க அப்ப ஒரு அரசு இருந்து கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே இந்த வேலைகள் நடக்கிறதுன்னா அரசே இல்லாத அந்த பகுதியிலே கொண்டு போய் கொட்டி இருபது ஆண்டுகளாக கொட்டி சோமாலியா கடற்கரை முழுவதும் நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடற்கரை முழுவதும் இந்த கழிவுகள் விஷ கழிவுகளினால் கடல் வளம் பாதிக்கப்பட்டு நீர் வளம் பாதிக்கப்பட்டு காற்று மாசுபட்டு அதன் மூலமாக ஏற்பட்ட நோயின் காரணமாக பிடிக்கப்பட்டு புற்றுநோய் உடைய மக்களாக மாறி போயிருக்கிறார்கள் இரண்டு கிட்னிகளும் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இளம் வயதிலேயே புற்றுநோய்க்கு உள்ளாக்கப்பட்ட மக்களாக சோமாலிய மக்கள் ஒரு ஒரு புறம் பஞ்சு பசியினால் பஞ்சத்தினால் மடிந்து கொண்டிருக்கிற அதே நேரத்தில் நோயாளிகளாகவும் இருந்து கொண்டி
உயர்கல்வியில் மாணவர்களை தொழில்துறைக்கும் மாணவிகளை கல்வித்துறைக்கும் உருவாக்கிட வேண்டும் இதற்காக தமிழகம் முழுவதும் கல்வி மாநாடுகள் பொதுக்கூட்டங்கள் கருத்தரங்கம் பயிற்சி முகாம்கள் புதிய கல்வி நிறுவனங்களுக்கான ஆலோசனைகள் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் மாத இதழ் கல்வி வழிகாட்டி மலர் இணையதளம் என்று முஸ்லிம்களின் கல்வி புரட்சிக்காக அல்லும் பகலும் அயராது உழைத்து வரும் சமூக நீதி அறக்கட்டளைக்கு வாரி வழங்கிடுவீர் சமூக நீதி அறக்கட்டளை என்ற பெயரில் டிடி அல்லது செக் எடுத்து அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சமூக நீதி அறக்கட்டளை நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பார் அறுபத்தி நான்கு தம்புச்செட்டி தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று தொலைபேசி இரண்டு ஐந்து இரண்டு இரண்டு ஐந்து ஏழு எட்டு பூஜ்ஜியம் எங்களுடைய வெப்சைட் முகவரி டபிள்யூ 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 டாட் சமூக நீதி டாட் ஓஆர்ஜி சமூக நீதி முரசு முஸ்லிம் சமூகத்தின் கல்வி மற்றும் சமூக மேம்பாட்டிற்காக வெளிவரும் மாத இதழ் அடுத்த தலைமுறையை படித்த தலைமுறையாக்கிட உழைத்து வரும் சமூக நீதி அறக்கட்டளையின் வெளியீடு சமூக நீதி முரசு மாத இதழ் மாதந்தோறும் வீடு தேடி வர ஆண்டு சந்தா ரூபாய் நூற்று எண்பது சந்தா அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சமூக நீதி முரசு மாத இதழ் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது கீழ் அறுபத்தி நான்கு தம்புச்செட்டி தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று கடல்ல மட்டுமா கொட்டினாங்க அந்த சின்ன சின்ன குழுக்கள் சோமாலியாலை போராடி வர ஆயுதம் தாங்கி போராடக்கூடிய குழுக்களுக்கு காசை கொடுத்து பணத்தை கொடுத்து அவர்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலத்திலும் கொண்டு போய் புதைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இருபது ஆண்டுகளாக இந்த வேஸ்டேஜை இந்த இந்த கழிவுகளை விஷ கழிவுகளை கொண்டு போய் நிலத்திலும் புதைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக ஒரு பக்கம் நிலம் ஸ்பாயில்டு நிலம் போச்சு விஷமாயிடுச்சு நீர் விஷமாயிடுச்சு காற்று விஷமாயிடுச்சு எல்லாம் விஷம் சோமாலியால குடிக்கிறதுக்கு ஒரு பகுதியில் கூட சுத்தமான நீர் கிடையாது எல்லாம் ரேடியேஷன் அந்த அணு கதிர்கள் இந்த செறியூட்டப்பட்ட யுரேனியம் அந்த யுரேனிய கழிவுகளை கொண்டு போய் கொட்டுனதுனால எல்லாத்துலேயுமே ரேடியேஷன்ஸ் இருக்குது அணு கதிர் கதிர்வீச்சு இருக்குது என்கின்ற தகவல் வந்து கொண்டிருக்கிறது இதெல்லாம் எப்போ தெரிய வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுனாமி அடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது வெளி உலகத்திற்கு தெரிய வருது உடனே ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்னாச்சு வெறும் வழி இல்லாமல் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்திருக்கிறது ஆமாம் கடலில் கொண்டு போய் கொட்டுறாங்க யார் கொட்டுறா எல்லாம் அவர்கள் தான் அவர்கள் யார் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் இருந்து யோக்கியமான வார்த்தைகளை யோக்கியமான வழிகாட்டுதலை சொல்கின்றோம் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய நல்ல வேலையை பார்த்தீங்களா எந்த அளவுக்கு கொண்டு போய் கொட்டியிருக்கிறார்கள் அதில் ஒரு ரசாயனத்தை கொண்டு போய் கொட்டுறாங்க அதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெக்ஸோக்ளோரோ பென்சின்னு பேர் அதுக்கு பேர் ஹெக்ஸைக்ளோரோ பென்சின் அப்படின்ற ஒரு ரசாயனம் இந்த ரசாயனத்தை ஒரு கிராம் ஒரு கிராம் அதனுடைய ரசாயனம் பட்டுச்சு தண்ணியில் பட்டுச்சுன்னா அஞ்சு கிலோமீட்டர் பரப்பளவு உள்ள கடலில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை உயிரினங்களும் செத்து மடிந்து விடும் ஒரு கிராம் பட்டுச்சுன்னா ஆயிரக்கணக்கான டன்களை கொண்டு போய் கொட்டியிருக்கிறார்கள் இதுவரைக்கும் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்தும் இன்னும் ஐரோப்பிய நாடுகள் பல நாடுகளில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான டன் இந்த ஹெக்ஸோ குளோரோ பென்சின் என்கின்ற இந்த ரசாயனத்தை கொண்டு போய் கொட்டியிருக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு நிதர்சனமாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையே ஒத்துக்கொண்ட ஒரு செய்தி அவர்கள் வெளியிட்ட செய்தியிலிருந்து தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆக முற்றிலுமாக மாசுபடுத்தப்பட்ட நாசப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பகுதியாக நிலப்பரப்பாக அது மாறி போயிருக்கிறது இது மாத்திரம் கிடையாது காற்று மாசுபட்டதுனால கடல் மாசுபட்டதுனால இன்னும் மக்கள் எல்லாம் நோயில் பிடிக்கப்பட்டதுனால விவசாயம் அழிஞ்சு போச்சு விவசாயம் அங்கே ஒன்றுமே விளையுது இல்லை எந்த உலகத்திற்கே உணவு உற்பத்தியின் மூலமாக இன்னும் இந்த கால்நடை வளர்ப்பின் மூலமாக உலகத்திற்கு ஏற்றுமதி செய்த ஒரு பகுதியினுடைய மக்கள் வழிந்து திணிக்கப்பட்டு நஞ்சாக்கப்பட்ட பூமியின் காரணமாக காற்று மாசுபட்டு எல்லாம் மாசுபட்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியாத மக்களாக அரசு இல்லாமல் போனிச்சா அரசு இல்லைன்னு என்னாச்சு என்றைக்கு எப்போ மழை வரும் விவசாயம் எப்போ பண்ணணும் அந்த நிலத்தை பாதுகாக்கணும் நீர் கரெக்டாக பாயுதான்னு பார்க்கணும் அந்த பொதுப்பணித்துறை வேலைகள் எல்லாம் கரெக்டாக நடக்குதான் பார்க்கணும் விளைந்த பொருட்களை வந்துட்டு கொள்முதல் செய்யணும் இந்த ப்ராசஸ் கவர்மெண்ட் தரப்பிலிருந்து அரசு தரப்பிலிருந்து செய்ய வேண்டிய இந்த ப்ராசஸ் செய்வதற்கு ஆள் இல்லாமல் போயிடுச்சு அதனால் என்னாச்சு நாடோடி கூட்டமாக அங்கெங்கேயும் போய்கிட்டு இருந்ததுனால அவர்கள் உணவு உற்பத்தியிலும் கவனம் செலுத்தவில்லை உற்பத்தி செய்வதற்கு தகுந்த நிலப்பரப்பும் இல்லாமல் போனது ஒட்டு மொத்தமாக பஞ்சத்தின் பிடியிலே போய் சிக்கி கொண்டார்கள் பஞ்சத்தின் பிடியிலே சிக்கி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காட்சியை வார்த்தைகளால் சொல்லி பதிய வைப்பதற்கு உண்டான வழி இல்லை நாம் நிதர்சனமாக டிவியை பார்த்தோம்னா அதனுடைய அவர்கள் முகத்திலிருந்து அவருடைய உடலை பார்க்கின்ற போதே அங்கே இருக்கக்கூடிய கொடூரமான காட்சியை நம்மால் கற்பனை செய்து கொள்ள முடியும் அந்த அளவுக்கு மோசமான ஒரு நிலப்பரப்பாக மாறி இருக்கிறது இது இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமா பகல் நேரத்தில் என்ன பண்ணுறது ஹெலிகாப்டர் எடுத்துகிட்டு போய் சோமாலிய காடுகள் இருக்குது அந்த காடுகளில் முக்கியமான மிருகங்களை வேட்டையாடக்கூடிய வேலையை இந்த ஐரோப
இந்த கடல் கடலிலே கொண்டு போய் கொட்டினிய ரசாயன உர ரசாயன கழிவுகளை விஷக்கழிவுகளை கடலிலே கொண்டு போய் கொட்டுகின்ற கப்பல் எல்லாம் யார் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் தனியார் கப்பல் பன்னாட்டு நிறுவனங்களுடைய கப்பல் மீன் கொள்ளையில ஈடுபடக்கூடிய கப்பல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தனியார் கப்பல் எந்த அரசுக்கும் சொந்தமான கப்பல் கிடையாது பன்னாட்டு நிறுவனங்களுடைய கப்பல் இந்த கப்பல்களை பாதுகாப்பதற்கு தான் இராணுவம் கடற்கொள்ளையில ஈடுபடுகிறார்கள் பைரேட்ஸ் என்று பழித்துரைக்கப்பட்ட இழித்துரைக்கப்பட்ட கடற்கொள்ளையிலே ஈடுபடக்கூடியவர்கள் என்று உலக ஊடகங்கள் மீடியாக்கள் அன்றாடம் செய்திகளை பரப்பி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் உண்மையிலே உழைத்து உண்ணக்கூடிய நேர்மையான மக்கள் எந்த அளவுக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பார்த்தீங்களா இந்த கொடுமைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதெல்லாம் வெளி உலகத்துக்கு தெரியாது உலக ஊடகங்கள் அவர்கள் கையில் யார் இந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் யாரெல்லாம் இந்த கொள்ளையில ஈடுபடுகின்றார்களோ இந்த கொடூர வேலைகளை ஈடுபடுகின்றார்களோ அவர்களுடைய கைப்பாவையாக மாறிவிட்ட இந்த ஊடகங்கள் பரப்புகின்ற செய்தி கொள்ளை அடிக்கின்றார்கள் கப்பலை கடத்துகின்றார்கள் யார் கப்பலை கடத்தல வரலாற்றை படித்து படிக்கக்கூடிய மக்களுக்கு உலக வரலாற்றை படிக்கக்கூடிய மக்களுக்கு யாரெல்லாம் கடற்கொள்ளையிலே ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் என்பது வெட்ட வெளிச்சமாக இருக்கிறது இன்னைக்கு சிங்கப்பூருங்கிற ஒரு நாடு மிகப்பெரிய ஒரு பணக்கார நாடு செல்வந்தர்கள் உடைய நாடு அப்படின்னு சொல்லி சிங்கப்பூர் இருக்குது இன்றைக்கு யாரெல்லாம் அங்கே தொழில் அதிபர்களாக இருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய முந்தைய தலைமுறை இவர்களுடைய மூதாதையர்கள்லாம் யாரு எல்லாம் கடற்கொள்ளையில ஈடுபட்டு அந்த காசை தொழிலிலே முதலீடு செய்ததுனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் தொழிலதிபர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய வாரிசு கடற்கொள்ளையில யாரெல்லாம் ஈடுபட்டு அந்த அதன் மூலமாக கிடைத்த பணத்தை தொழிலிலே முதலீடு செய்தார்கள் அவர்களுடைய வாரிசுகள் தொழிலதிபர்கள் நாடு பணக்கார நாடு சிங்கப்பூர் பணக்கார நாடா இருக்குது அமெரிக்கா அமெரிக்காவிற்கு சென்றவர்கள் கடற்கொள்ளையில ஈடுபடவில்லையா இல்ல பிரிட்டன்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் கடற்கொள்ளையில ஈடுபடவில்லையா எல்லோரும் கடற்கொள்ளையர்கள் கடற்கொள்ளையர்களாக இருந்து இன்றைக்கு பணம் வந்ததற்கு பிறகு தொழிலதிபர்களாக மாறிப்போனவர்கள் செய்கின்ற வேலைகளை பார்த்தீர்களா அதனாலதான் இந்தியாவிற்கு சொந்தமான இந்தியாவிலே வாழக்கூடிய ஒரு சில தொழிலதிபர்களுக்கு சொந்தமான மீன்பிடி கப்பலும் அதிலே அங்கே கொள்ளை அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது அந்த கப்பல்களை பாதுகாப்பதற்கு இந்திய அரசு கப்பற்படையை அனுப்பி வைத்திருக்கிறது அந்த கப்பலிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்தியர்கள் அவர்கள் பிடித்து செல்கின்ற நேரத்தில் சோமாலியாவிலிருந்து அந்த மீனவர்கள் வந்து எங்கள் நிலப்பரப்பில் மீன் பிடிப்பதற்கோ ரசாயன உரங்களை கொட்டுவதற்கோ உங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது அதுக்கு ஒன்று பணம் கொடு இல்லைன்னா அந்த ரசாயன உரத்தை கொட்டு அதை கிளீன் பண்ணிட்டு போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி சொல்லுகின்ற நேரத்தில் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முத்தி போய் கடலை கப்பலை கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டு பணம் கொடுத்தா தான் விடுவோம் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு வந்த உடனேயும் அவர்களை தாக்கி அழிப்பதற்கு கடற்படை செல்கிறது இதில் என்ன ஒரு வேடிக்கை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்திற்கு முன்பு சூயஸ் கால்வாய் தோண்டப்படுவதற்கு முன்பு கீழ் திசை நாடுகளிலிருந்து சில இந்தியாவிலேருந்து சைனாவிலிருந்து ஜப்பானிலிருந்து செல்லக்கூடிய ஐரோப்பாவிற்கு அமெரிக்காவிற்கு செல்லக்கூடிய கப்பல்கள் அனைத்தும் ஆப்பிரிக்காவை சுற்றி கொண்டு தான் சென்றது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா மேப்பில் பார்த்தா தெரியும் ஆப்பிரிக்காவை சுற்றிக்கிட்டு தான் போனச்சு அத்துணை கப்பலும் இந்த சூயஸ் கால்வாய் தோண்டப்பட்டதற்கு பிறகு ஏறக்குறைய ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் மிச்சப்படுது பிரயாணம் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் கடல் மைல் நாட்டிக்கல் மைல் என்று சொல்லுவார்கள் அது மிச்சப்படுது அப்படின்னு சூயஸ் கால்வாய் வழியாக செல்ல துவங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு பிறகு அரபு நாடுகளிலே எண்ணெய் வளம் பெருக தொடங்கியதற்கு பிறகு பெரிய பெரிய டேங்கரை கட்டி ஒரு ஊர் அளவுக்கு ஒரு நகர அளவுக்கு பெரிய பெரிய டேங்கரை கட்டி அந்த டேங்கர்ல ஆயிலை எடுத்து அமெரிக்காவிற்கும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் செல்லக்கூடிய பகுதியாக அந்த சூயஸ் கால்வாய் மாறினிச்சு அந்த சூயஸ் கால்வாய்க்கு போறதுக்கு அரபு நாட்டிலிருந்து போறதுக்கும் இந்தியாவிலேருந்தும் இன்னும் சைனாவிலேருந்து போகிறதுக்கும் பாதை எது தெரியுமா இந்த ஏடன் வழியாகத்தான் போகணும் ஏடன் வளைகுடா என்று சொல்லுவாங்க கல்ஃப் ஆஃப் ஏடன் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த வழியாக தான் போகணும் அதாவது சோமாலிய கடலை தொடாமல் போக முடியாது அத்துணை கப்பல்களும் சோமாலிய கடலை தொட்டு இல்லைன்னா சோமாலிய கடல் உள்ள பூந்து தான் போக முடியும் அந்த கடல் எல்லையில் உள்ள பூந்து தான் போக முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும் சோமாலிய கவர்மெண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் அப்படி கிராஸ் பண்ணி போகிற கப்பலுக்கு வரி வசூல் பண்ணாங்க கொஞ்சமாக அதை கொடுத்துட்டு போனாங்க கப்பல் கப்பல் க உரிமையாளர்கள் அந்த பணத்தை கட்டிட்டு போனாங்க எல் எல்லா கப்பல்களும் தனியாருக்கு சொந்தமான கப்பல்கள் கவர்மெண்ட் இல்லைன்னோனையும் தாராளமாக சோமாலிய கடல் உள்ள பூந்து போக தொடங்கியவுடன் தான் இந்த பிரச்சனைகள் துவங்குகிறது ஒன்று க அரசு இருந்துருச்சுன்னா அதன் மூலமாக வருவாய்க்கிட்டே இருக்கும் அரசே இல்லை கேட்கறதுக்கு நாதியே இல்லத்தினால மீன் கொள்ளை போகிறது குப்பைகளை கொண்டு வந்து கொட்டுறது நஞ்சு விஷ குப்பைகளை கொண்டு வந்து கொட்டு கொட்டுறது அத்து
பொருளீட்டிய வழிமுறைகள் எல்லாம் நசுக்கப்பட்டதற்கு பிறகு நாசமாக்கப்பட்டதற்கு பிறகு வேறு வழியில்லாமல் அந்த மக்கள் இந்த கப்பல்களை கடத்தி சென்று வைத்து கொண்டு அவர்கள் கேட்கின்ற தொகையை ஒன்று காசை கொடுத்துட்டு போ ஏன் இடத்துல நீ கொள்ளை அடிச்சு இல்ல நான் பிடிக்க வேண்டிய மீனை நீ பிடிச்சிட்டு போறிய இல்ல என்கிட்ட வந்து தூண்டி வத்த தான் இருக்குது சின்ன சின்ன போட்டு தான் இருக்குது வத்த தான் இருக்குது பெரிய பெரிய ஆயுதத்தையும் பெரிய பெரிய கப்பலையும் கொண்டு வந்து வச்சு வாரி சுருட்டிட்டு போனியில்ல அதுக்கு எனக்கு கொஞ்சமாக என்கிட்ட எனக்கு மீனை கொடு இல்லைன்னா காசை கொடு அப்படின்னு தான் முதல்ல துவங்கினாங்க அதே மாதிரி ரசாயன கப்பலை கொண்டு வந்து ரசாயன க கழிவுகளை கப்பல் கப்பலாக டன் டன்களாக ஆயிரக்கணக்கான டன்களாக கொண்டு வந்து கொட்டிய போதும் அவர்களிடம் சென்று முறையிட்டார்கள் இப்படி படுபாவித்தனமாக கொண்டு வந்து கொட்டுறீங்களே நாங்கள்லாம் சாகிறது நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் நாங்கள் சாகணுமா அது சுத்தம் பண்ணுறதுக்காவது ஏதாவது காம்பன்சேஷன் கொடுத்துட்டு போங்கன்னு சொன்னதுக்கு அதையும் மறுத்தார்கள் இதெல்லாம் உச்சத்துக்கு போனவனே தான் கடத்திட்டு போய் கப்பலை வச்சு நீ காசை கொடுத்துட்டு மறுவேலை பாரு என்கின்ற அளவிற்கு இன்றைக்கு மாறி போயிருக்கிறது இதனுடைய உச்சம் நிலத்தில் விஷத்தை கொட்டுனது விவசாயம் செத்தது மக்களுடைய உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு நோயாளிகள் அமாற்றப்பட்டது எல்லாம் சேர்ந்து இன்றைக்கு ஆண்டுக்கு இன்னும் ஒரு ஆறு மாதத்தில் ஏழரை லட்சம் மக்கள் ஏறக்குறைய பத்து லட்சம் மக்கள் பத்து சதவிகிதம் செத்து மடிய போகின்றார்கள் என்ற செய்தியை ஐக்கிய நாடுகள் சபையே அறிவித்திருக்கிறது வெக்கம் இல்லாமல் அறிவித்திருக்கிறது உலகத்தில் இத்தனை கொள்ளைக்காரர்களை யாரெல்லாம் அவர்களிடம் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்களோ ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்களோ அத்துணை ஐரோப்பிய கொள்ளைக்காரர்களும் கொள்ளை அடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய பொதுச் செயலாளர் சொல்றாரு ஆமா கொள்ளை அடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் பறிபோகிட்டு இருக்குது விஷ கழிவுகளை கொண்டு போய் கொட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆமா ஆமா சுனாமிக்கு அப்புறம் தெரிய வந்துச்சு விஷ கழிவுகளை கொட்டிட்டு இருக்கிறாங்களாம் என்கின்ற செய்தியை வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் இதுதான் இஸ்லாமிய நிலப்பரப்புகளை பாதுகாப்பதற்கு முஸ்லிம் சமுதாயத்தை பாதுகாப்பதற்கு ஒரு உலகளாவிய தலைமை இல்லாமல் போனதனுடைய விளைவுகள் அந்த தலைமை ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காகவே சதி திட்டங்கள் தீட்டி அன்றாடம் சதி வேலைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வல்லரசுகளின் கொடூர புத்தியின் காரணமாக ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலை தான் இன்றைக்கு சோமாலியா இந்த அளவிற்கு மாறி போயிருக்கிறது உலக அளவில் இந்த அணு கழிவுகள் இருக்கு பாருங்க இது மிகப்பெரிய கொடுமையை இழைத்து கொண்டிருக்கிறது கடலோர மக்கள் கடலோர மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதியில் சோமாலியால கொண்டு போய் கொட்டின மாதிரி இந்திய கடல் இல்லையிலேயோ இல்ல இந்திய பெருங்கடலையோ எங்க கொட்டி இருக்கிறாங்கன்னு தெரியல கடற்கரை நகரங்கள் தமிழகத்திலே இருக்கக்கூடிய கடற்கரை ஊர்கள் முழுவதும் நீங்க ஒரு ஆய்வு செஞ்சு பார்த்தோம் சொன்னா கடற்கரை பகுதிகள் முழுவதும் இந்த புற்றுநோயாலும் இந்த சிறுநீரக பாதிப்புகளாலும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களாக மிக அந்த பாதிப்புகள் பெருகி கொண்டிருக்கிறது அதனாலதான் இன்னைக்கு அந்த போராட்டம் இந்தியாலேயே புற்றுநோயால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களாக இன்றைக்கு கன்னியாகுமரி குமரி மாவட்டத்தினுடைய மக்கள் மாறி போயிருக்கிறார்கள் இந்தியாலேயே புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் எங்க அதிகம் வாழ்றாங்கன்னா குமரி மாவட்டத்தில் தான் வாழ்றாங்க அதே மாதிரி கடற்கரையோர பகுதிகளில் நீங்க போய் ஆய்வு செஞ்சு பாருங்க காயல் பண்ணத்திலே இருந்து அதிராம் பண்ணத்திலே இருந்து இது எல்லாம் கேன்சர் புற்றுநோய் சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களாக இரண்டு சிறுநீரகங்களும் செயல் இழந்து போய் மரணத்தை தழுவி கொண்டிருக்க மக்கள் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த இருக்கக்கூடிய கடலூர் சிப்காட்டினுடைய வேலை நல்ல வேலை சிப்காட்டு செஞ்ச சாதனையை பார்த்தீங்களா அந்த பகுதியில் வாழக்கூடிய மக்கள் அத்துணை பேரும் புற்றுநோயால் பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக ஒரு பகுதி மக்கள் இதுதான் இந்த முன்னூறு வருஷத்தில் இந்த ஐரோப்பிய நாடுகள் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி உலக வங்கி என்கின்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி ஐஎம்எஃப் என்கின்ற ஒரு கந்து வட்டி கடை நிறுவனத்தை உருவாக்கி உலக மக்களை சுரண்டி நான் நல்ல சொகுசாக வாழணும் நான் நல்ல சந்தோஷமாக வாழணும் எந்த கவலையும் இல்லாமல் வாழணும் நீ செத்தாலும் சரி நீ எப்படி போனாலும் சரி அதை பற்றி எனக்கு கவலை கிடையாது என்கின்ற இந்த சித்தாந்தம் இந்த முதலாளித்துவ சித்தாந்தத்தை பரப்பி பரப்பி அதை மக்கள் மனங்களிலே பதிய வைத்து அவர்களுடைய பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்காகவே இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் களவாடி சென்று உற்பத்தி செய்து நம் மக் நம் மீது திணித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் நம்ம அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் எந்த இது எதனால வருது இந்த புற்றுநோய் எல்லாம் எதனால வருது இந்த கேன்சர் எதனால வருது சிறுநீரகங்கள் எதனால பாதிக்கப்படுது குடிநீர் எதனால இப்படி மாசுபடுத்தப்படுகிறது விஷம் பாய்ச்சப்படுகிறது இந்த செய்தி எதுவுமே தெரியாம நம்ம பாட்டுக்கு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனா என்ன பேச்சு ஒவ்வொரு ஊருக்கும் போகும்போது என்ன பேச்சு நடக்குது கேன்சர் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சான் எங்க ஊர்ல புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க எல்லாம் ஏன் தான் இப்படி கொடுத்தானு தெரியல என்ன காரணம்னே தெரியல இப்படி அப்பாவித்தனமாக பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கோம் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் கடல் மாசுபடுத்தப்பட்டது கடலோரங்களிலே இவர்கள் கொண்டு வருகின்ற இந்த தொழிற